हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस साइंस वर्कशीट नंबर 34 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स गिविंग देम ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स सो दे बिकम कैटाइन एंड हैव ए नेट पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटल्स टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग एन आयंस दैट हैव ए नेट नेगेटिव चार्ज तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ आयंस क्या होते हैं दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स यानी ये आवेशित कण हैं चार्ज पार्टिकल हैं आयंस क्यों बनते हैं एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स अपना दे दे ठीक है स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कोई स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनको कैटाइंस कहते हैं और नेगेटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनको एन आयंस कहते हैं इन अदर वर्ड्स आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड्स एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन दियर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कम्पलीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प दैम गेन स्टेबिलिटी इन रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट दियर ऑक्टेट एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट दियर ऑक्टेट मेटल्स एंड नॉन मेटल जनरली रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड यानी मेटल और नॉन मेटल में जब भी रिएक्शन होगी तो वो आयनिक कंपाउंड ही बनाएंगे और मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आइटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें और कुछ नॉन मेटल्स के जो आइटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके नियरेस्ट ऑक्टेट बना लें ऑक्टेट का मतलब है जो आउटर मोस्ट जो उनका सेल है एटम का उसमें दो या आठ होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए अगर कम है तो वो अनस्टेबल रहेगा एटम तो गेन करना और लूज करना सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है टू गेट द नियरेस्ट ऑक्टेट एंड टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस क्योंकि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती है तो उनका जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा तो वो भी रिएक्ट नहीं करेंगे एंड स्टेबिलिटी आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड द कंपाउंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड दीज कंपाउंड्स कंटेन्स आयंस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड देख लेते कैसे फॉर्मेशन होगा आयनिक कंपाउंड बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को देगा और एक दूसरा रिसीव कर लेगा सोडियम में होते हैं दो आठ और एक यानी कि ग्यारह इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो आठ से कंप्लीट हो जाएगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे इस तरीके से क्लोरीन में कितने होते हैं आप देख सकते हैं दो फिर आठ और सात अगर ये एक ले ले तो इसका भी ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा तो सोडियम ने क्लोरिन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अब क्लोरिन भी का भी कम्प्लीट होगा ऑक्टेट और सोडियम का भी लेकिन सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गया और इन्होंने आयनिक बॉन्डिंग कर ली आयनिक बॉन्ड बना लिया इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड देख लेते हैं मैग्नीशियम ने टू इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर प्लस टू चार्ज आ गया ये बन गया कैटायन और क्लोरीन ने वो दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लिया इसमें चार्ज आ गया हर एक क्लोरीन में एक माइनस का चार्ज आ गया क्योंकि दो क्लोरीन के इसमें एटम है तो उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिए इस तरीके से एक मैग्नीशियम का जो है एटम या आयन है अब तो आयन हो गया जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो मैग्नीशियम का एक आयन क्लोरीन के दो आयन से इस तरीके से अटैच हो गया दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देकर मैग्नीशियम तो बन गया पॉजिटिव आयन यानी कि कैट आयन एंड क्लोरीन बन गए नेगेटिव आयन यानी कि एन आयन लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चन नाउ वॉट आर एनायंस एंड केटायंस हाउ आर दीज एनायंस एंड केटायंस फॉर्म्ड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं द आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन एंड आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायंस केटायंस आर फॉर्म्ड बाई लूजिंग 
इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस आर फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसमें एन ए प्लस लिख दें कैटाइन का एंड सी एल माइनस लिख दें एन आयन का क्वेश्चन नंबर टू है हाउ आर आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट दियर ऑक्टेट एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट दियर ऑक्टेट एंड मेक आयोनिक बॉन्ड ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री वाई एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स पहले भी डिस्कस हो चुका है एटम्स टेंड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट एंड गेन स्टेबिलिटी जब उनका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाएगा यानी आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो नोबल गैस का कॉन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेते हैं या टू हो जाएंगे तो भी नोबल गैस का हो जाएगा हीम का तो इस तरीके से वो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट ग्रहण करने के लिए ऑक्टेट बनाने के लिए गेन और लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं और उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है क्लोरीन भी लेकिन जब वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके एन बना देते हैं तो आप उसको खा सकते हैं यानी कि नमक वो स्टेबल है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड यस कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज कैल्शियम गिवस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन एंड ऑक्सीजन रिसीव्स टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिव आयन एंड दे मेक आयनिक कंपाउंड दिस वे कैल्शियम ने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज करे कैल्शियम प्लस टू कैट आयन बन गया इसमें चार्ज आ गया प्लस टू का और इस तरीके से ऑक्सीजन ने वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ऑक्सीजन में चार्ज आ गया माइनस टू का आप इधर देख सकते हैं अब कैल्शियम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन मैंने राउंड शेप में दिखा रखे हैं कैल्शियम के क्रॉस में या प्लस में कह सकते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए अब कैल्शियम प्लस टू का इसमें चार्ज आ गया और ऑक्सीजन में आ गया माइनस टू का दोनों इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना लिए आयनिक बॉन्ड बना लिए नॉर्मल लिखा जाता सी ओ सी ए ओ बट इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टू एट और वन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने नीचे लिख दिया इसका टू एट वन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो टू एट हो गया ये तो स्टेबल हो गया ऑक्टेट प्राप्त कर लिया इधर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जो सोडियम ने दिया था इसको तो टू एट सेवन होता है क्लोरिन में लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही हो गया टू एट एट क्लोरिन का भी ऑक्टेट हो गया और सोडियम का भी ऑक्टेट हो गया लेकिन सोडियम में अब पॉजिटिव चार्ज आ गया क्लोरिन में नेगेटिव चार्ज हो गए दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए और दोनों ने आयनिक बॉन्डिंग कर ली इस तरीके से आप देख सकते हैं इधर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को दिया और क्लोरीन ने सीव कर लिया तो इस तरीके से एन बन गया नॉर्मली इसको हम एन लिखते हैं यानी खाने का नमक